Hello, Maritza, how are you? Good evening. Hi, Maritza. Perdón, teacher. Hi. Pues me acababa de conectar, no le había escuchado. Oh, my goodness. Okay. Um, how are you today? Fine. Uh, how was your day at work? Perdón. How was your day at work? ¿Qué quiere decir eso? <laughs> ¿Cómo estuvo tu, tu día en el trabajo? Um, y para decir cansado, pero bonito. Tiring, tiring, ese es cansado. Lo voy a anotar. Mm -hmm. <laughs> y usted, ¿qué tal? Ah, it was wonderful. Yes, I was, uh, I was in San Marcos uh, giving out classes and it was wonderful. The day went by so fast. Estuve en San Marcos dando clases y estuvo excelente y el día se fue rápido. <laughs> what do you do? Um, ¿Qué haces? ¿Qué, ¿De qué trabajas? Um, ¿Cómo se diría? Eh, auxiliar de maestra. Ok, ok. Uh -huh. no, so you're a teacher dice? backup or a helper. Uh, uh -huh. Eso. Sí. Y soy la mala de la película en teoría porque soy la que pone todas las tareas. <laughs> <laughs> ok. Me dedico casi que todo el día. Extensiones. Ok. Es la que menos le dan regalo y la que más trabaja. Exactamente. <laughs> Así mismo. <laughs> yeah, yeah. Ok, but uh, you love your job, right? Pero yes. Ese, te, te encanta el trabajo. Ah... Uh, Quizás la parte que más me gusta es cuando los niños llegan, lo abrazan y empiezan, buenos días, buenos días, buenos días. Eh, es bien bonito, la verdad sí. es bien bonito. Sí, es, es, no tiene precio, es priceless. Priceless, sí, yes. no tiene precios. Right. Por la mañana soy auxiliar de maestra y por la noche soy esposa y madre a la vez. Oh my goodness. ¿Y cuál trabajo te gusta más? Ambos. <laughs> Ambos. Que... Yeah, okay. <laughs> Very good, excellent. Okay, nice Estoy talking bien. to you. Marita. Sería, you have, you have, sí, ¿verdad? Mm -hmm. You have, have um, ¿Cómo se dice hijos, amor? Do you have a child? Yes. Do you have children? Ah, do you have children? Ha, Ajá, uh -huh. do you have children? You have children. Yes, I do. I have two. One is uh, 18 and the other one is uh, uh, 16 years old. Almost 17. Yeah. They're big. Ya están grandes. <laughs> Eh, los míos tienen, ¿cómo se dice? 13, amor. 13 and 10. Ajá, así es. Ok, 13 and 10. And how old are you? Um, ¿Cómo se dice 31? A mí se me olvida, no, no. 31. Uh, 31 years old. 16, 15 eternos. Ok, very good. Excelente. All right. Los 15 okay. eternos. Excellent. Okay, Maritza, nice talking to you. And uh, Rebecca, how are you today? Hi, teacher. I'm fine, thanks. Excellent. Nice to see you. And how was work? Oh, uh, fine. <laughs> it was okay, huh? Yes. All right, very good. Hello, Esmeralda. How are you today? Hi, teacher. Fine, and you? I'm doing fine. I am missing your headset. Me hacen falta tus, uh, tus, tus audífonos. Me lo voy a poner, Ticho, entonces. Ah, ok. <laughs> no, 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 está bien, tranquila. Puedes escuchar tranquilo. Yo solo decía, ok. Oh, ok. Yes. Excellent. Excellent. Oh, Jose Ezequiel, how are you today? 
Nice teacher. So good. Okay, how was work? Muy bien. Hoy lo que hoy me tocó ir, me tocó ir otra vez al, al hospital, teacher. Voy a traer unas pastillas que me habían forqueteado. Oh, sí. Oh, yo pensé que eran doctor. No. <risa> Porque todos los días vas ah. al hospital, ¿eh? Pues sí, me forquetearon las la pastillas. Ah, sí. Las, uh, las pills. Las pills. Yes. Uh -huh. Ok. Right, but everything is okay, ¿eh? Todo está bien. Yes, teacher. Ok. It's good to know that. All right. And Andrea Amalia Garcia Romero, how are you today? I am great. Okay, and how was work? Um, lo cotidiano del día, siempre lo mismo. Okay, it's a routine, right? The same routine. Okay. La misma rutina, same routine. Same routine. Ok, pero no es boring, ¿verdad? No es aburrido. Lo mismo todos los días. No. <risa> siempre hay algo que le pone sabor al sábado. <risa> ok, siempre hay un picante ahí. Ajá. Okay. Very good, excellent. All right, uh, Paola, Stephanie, how are you today? Hi, fine, teacher. Excellent. And, And how was work? How was work? It was ok. It was okay. Oh, okay. Okay. I like that. Simple. It was okay. It was okay. Very <laughs> good. Excellent. And uh, Michelle Oviedo, how are you today? Hi, teacher. Pretty uh, good. Hey. Okay. I'm doing fine. Thank you for asking. And how was your day? How was fine. your day? It was fine? Yes, fine. Okay. Did you do anything special today? Yes, I finished the, how do you say, project? Project, yes. I finished the, the project. And what was the project about? Is uh, the list of, una lista de trámites. Okay. Okay, it sounds uh, interesting. <laughs> Very good, excellent. All right, thank you, Michelle. And Lady Chicas, how are you today? I'm fine, thank you, teacher. My yeah. day is excellent. Your day was <laughs> excellent, huh? Very good, excellent. It's good to know that. And Sofia Portillo, how are you? You look uh, worried. What happened, Sofia? Te ves preocupada. What happened? <laughs> no, I'm fine, teacher. Oh, you're fine. Okay, everything's fine. Yeah. Okay. And how was work? How was it? Uh, today, no work. It's oh. my free day time. Mm -hmm. Okay, so you it was your day off? Yeah. Okay, good. And uh, did you like it? Did you rest a lot? ¿Te gustó? Yes, de I like. bastante? <laughs> yeah. Uh, aproveché el día. <laughs> okay, well, no descansaste, pero aprovechaste. Okay, okay. Yeah. Okay, I like it. Very good, excellent. And uh, Gabriela, how are you? Long time no seeing you. Where have you been hiding? Tiempo de no verte, ¿dónde te estabas escondiendo? En ningún lado. En ningún lado. Okay. No nos querías ver, ¿verdad? Al grupo sí, no lo vi. Yes. Pero, okay. uh, how was your day at work? ¿Cómo estuvo tu trabajo? El día en tu trabajo. A little tired. Little tired. Oh, I'm sorry to hear that. And it's only Tuesday. Y apenas es, es, es martes, imagínate. ¿Cómo va a ser yes. mañana? Oh, my goodness. <laughs> Cuando llegue el viernes va a estar... <laughs> <laughs> okay. Yes. okay, very good. Well, we're going to try to do, uh, to do your day better, okay, in class. Vamos a tratar de hacerte un día mejor en la clase. All right, very good. Jonathan Alfaro, how are you today, sir? I am fine. Excellent. Thank you. Hey, hey Jonathan, I like your t-shirt. Mm, what? I like your t-shirt. 
Ah, thank you. Oh, no, tenía que decir a la orden. Eso es eso que se dice. O sea, la orden y ya la voy a recoger. A la orden. Okay, okay. All right. And um, let's see. Señorita Silvia, how are you today? Hello, teacher. Hello, how are you today? Um, I'm fine. Aquí todavía en cosas de trabajo. Oh, okay. I'm sorry. I'm sorry. Okay. Mm -hmm. Okay. Pero aquí estamos. Mm -hmm. Sí, 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 sí. Tranquila, tranquila. No, tranquila. Thank you. Thank you. Thank you. All right. Okay. Um, vamos a, uh, we're going to start the class today and uh, we're just going to do a little, uh, just a little review of what we were talking about yesterday. And um, Jonathan, what uh, did we talk about yesterday? Mm, I remember in three, four sentences. Okay, okay. Adverbio, adverb, plus, ver. Okay, okay. Okay, so what was the topic yesterday? No te acuerdas? No, no, no me recuerdo. El tema de qué era? Como El topic de qué era? Ah, era de eh, eso de cómo se utilizan las tres formas de... para hacer la, la utilizar el cómo se dice. De eso me recuerdo. Ok, ok. Bueno, ya lo dijiste algo. Vamos a, entre todos, vamos a, a encontrar la respuesta. Ok, Michelle Oviedo, can you tell me what uh, did we talk about yesterday? Me puede decir de lo que hablamos ayer. Eh, hablamos sobre los adverbs of fre frequency. Very good. Yes, yes, yes. Good job, good job, yes. Adverbs of frequency. And Andrea, can you tell me um, what uh, what were the three sentences pattern that we learned yesterday? La tercera forma. The three sentences patterns. Three sentence Parents. No es el ver más a ver más un ver. Las tres formas, sí, es three. Seven, ah, la, quiere las tres, no la, no la tres. No, yes, yes. Three. La primera es el verb to be más el adverb. Okay, this is a primer sentence pattern, the verb to be plus adverb. And uh, Maritza, give me an example where you used that pattern, that sentence pattern. And then Sofia. Me lo puede decir en español, teacher, por favor. Sí, 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 tranquila. Give me one example of the first sentence pattern, the verb to be plus adverb. <laughs> okay, mientras Marisa menos, está, está este. haciendo la oración, then, uh, just give me the second uh, sentence pattern, Andre. La, te, la segunda es el adverb más el verb. Ok, adverb plus uh, uh, verb. Uh -huh. 
Um, uh, Gabriela, please give me a sentence where you apply the second sentence pattern. I think in future. <laughs> mm -hmm. um... Okay, mientras Gabriela lo está haciendo, uh, give me the third sentence pattern. Andrea, if you would, please. Es verb más, a ver más verb. Okay, and we're going to have Stephanie, Raquel Diaz, to give us one sentence where we use the third sentence pattern. No le entiendo, perdón. Es que lo que pasa es que yo soy nueva, entonces no sé ni, ni han visto ni nada. Oh. Algo hey, en el hey, WhatsApp. Hey. Ok, ok, she's new, ok. Eh, disculpe, somos, somos mal educados, no nos hemos presentado. Good evening, Stephanie, my name is Antonio. Marisa, por favor, okay. preséntese. Hello, my name is Marisa. Okay. Um, Ok, José. José Ezequiel. Yes, presente, teacher. Yeah. Uh, no está, oh my God, yo lo veía bien concentrado, pensé que estaba poniendo atención con nosotros. Nos estamos, no, presenta sí, este nos estamos presentando con Stephanie. Ok. Hello, okay. Stephanie. Dice, good evening, my name is uh, José. Welcome to our class, Stephanie. Gracias. Ah, pero es mi turno, ¿verdad? Sí, es su turno. Ok, good evening. My name is Jose. Uh, how are you, Stephanie? I'm fine. Okay. I'm fine. Very good, thank you. Rebecca? Hello, Stephanie. My name is Rebecca. Welcome to the class. Thank Very you. good. Uh, Andrea? Hello, Stephanie. My name is Andrea. Nice to meet you. Very nice good. You. Excellent. Esmeralda? Hi, Stephanie. Good evening. My name is Esmeralda. Nice to meet you. <laughs> Very good. Excellent. Uh, Jonathan? Good evening, my name is Jonathan. Welcome. Gracias. Okay, very Ese good. ya lo conocía. Hoy ya lo conocía. Es mi compañero, o sea, sí. Oh, vea, y él es el que le tenía que haber dicho hi, porque ya la conoce. Sí, no, hello, hello. Por eso es que yo me confundí porque me, me dijo hello. Entonces, Esmeralda pensé que ya la conocía porque le dijo hi, Stephanie. Yes, ella pensé que ya la conocía, pero Jonathan, como, hello, hello, <ríe> es penoso, es penoso. Sí, es. <ríe> yes. Entonces, cuando ya nos conocemos, decimos, hi, hey, nice to see you in the English class. Yes, very good, excelente. Michelle. Hello, Stephanie, nice to meet you. My very name good. is Michelle. Very good, Gabriela. Hi, Stephanie. Hola. <laughs> ya también la conozco. Ah, ya también. Oh, okay. Hi, Stephanie. It's me. Yes. <laughs> <laughs> yeah. Okay, Paola, Stephanie. Eh, Paola, Hello. Stephanie es Stephanie. Stephanie, pero con la PH. Stephanie. Yes. Okay, okay. I'm sorry. Hello. Stephanie. I am Paola. Uh, welcome. Thank you. Very, welcome. Very good. Sofia Portillo. Hi, Stephanie. Welcome to the class. Very Gracias. good. Excellent. Uh, lady Chicas. Good night. My name is Lady. Ya se va. Welcome, Stephanie. Ya se va, Lady. No. ¿Por qué le dijo good night? Un saludo. <laughs> Un saludo. No, good night, ¿es una despedida? 
Hola, Neto. Sí. Bienvenida. No. Welcome, Stephanie. My name is Leite. Ok, very good. Excelente. Good job. Ok, very good. Excellent. Ok, let me, um, let me give you this. Uh, ok, uh, let me share the screen with you and I'm going to show you something, lady. Um, we have two ways of saying good night. Good night. And the other one is good evening. Okay. So both of them are uh, a greeting. It's a greet. Both of them are used to greet people. But one is uh, when you are leaving, cuando ya te vas, this is good night. Okay. En el caso de que ya fue, eh, cuando ya vamos a terminar la clase, yo les digo good night. Yes. Pero cuando empezamos la clase, yo les digo good evening. ¿Ya? Yeah? Que es el saludo que se da para llegar. Si yo llego a, a la casa de Stephanie Raquel Díaz, no le voy a decir good night, porque mi teacher acaba de llegar y ya se va. ¿Ya? Yeah? No. Entonces, le voy a decir good evening. Yes. Pero cuando ya me voy, voy a decir como Stephanie Raquel Díaz. Cuando, bueno, cuando ya me voy, tendría que decir good night. Good night, exacto. Y cuando entramos, good evening. Yes. Good Entonces, evening. cuando ustedes entran a la clase, dicen good evening, teacher, good evening, teacher, good evening. Y ya cuando se van, good night, teacher, good night, see you tomorrow. Ok. Esa es la diferencia. The good evening and good night. All right. Very good. Okay, so that's what we did yesterday. Now let me hear, um, uh, Gabriela, can I have your sentence? And Maritza, can I have your sentence? Hey, I, I always get to work early. I always get to work early because uh, the structure that you are using is adverb plus uh, verb. Yes, I always get to work early. Very good. Estamos bien, ¿verdad, Andrea? I always get to work early. Mm. Tenemos a Andrea para que dé el ok. Andrea es la que está dando el ok. Dice, sí, está bien, está bien, perfecto. Muy bien, dio el ok, Andrea. Entonces, vamos para el otro, uh, la otra oración, que es el verb to be plus el adverb. Maritza, please. Eh, la mía no sé si está bien. No se preocupe, Andrea eh, va a decir si está bien o no. Tranquilo. Bueno, my cat usually sleep in my bed. My cat usually sleep in my usually bed. It sleeps in my bed. Usually sleeps in my bed. ¿Está bien esa, Andrea? Creo que sí. Creo. Ok, okay. entonces preguntémosle a Michelle. Michelle, ¿está bien esa oración? My cat usually sleep in my bed. Es, es la estructura que lleva el verbo to be plus el adverb. El ver, creo que my cat no es el verbo to be, pero no estoy segura que es my cat. No, es, es, ella quiso decir my cat. My cat. Ah, ah. Yes. Yeah. Meow, meow, meow. Yes. 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 Eh, creo que no, porque el verb to be es is es I, am am o uh -huh. are, ¿verdad? Ok, yes. you're right. Ok, Marisa Hernández no está bien, lo siento, pero tenemos a Andrea que es juez y tenemos Michelle que es, es experta en verb, verb to be, así es que no pasó, vamos a ver, hagámosla otra vez. No, pero no, tenemos otra chance. Aquí no pasa nada. Si, si comete un error, no pasa nada. Mejor porque aprende. Ya, si no comete errores, eh, nada, no se aprende. Entonces, hay que hacer, uh, debemos de hacer otra, Marisa. Y la otra um, sentence pattern, ¿cuál es, uh, Andrea Amalia? Se la vamos a dar a Sofía Portillo. ¿La segunda? No, la tercera, porque la segunda... Ya la primera, la, la segunda dijo Gabriela Beatriz Moreno. 
La tercera es el bear más el bear más el bear. Okay, Sofía, give me one sentence where you use the verb, the adverb, and the verb to tell me a frequency. Sería un verbo, adverbio, y otro verbo. Sí, uh -huh. so that's a third uh, sentence pattern that we studied yesterday. Okay, voy a intentar hacerlo. Por supuesto, yes, yes. Esa es la... Esa es la actitud. La voy a intentar hacer, teacher. Ok, Marisa, ¿ya terminamos? Aún no, teacher. ¿Por qué? Necesita ayuda. Quiero solucionarlo sola. Ok. Porque si no, siento que no, no aprendo. Tengo... Una sola no está sola, acuérdese. Ok, Sofía, ¿estás you ready? No yet. Not yet. <laughs> Necesito no, ayuda. Es que ayer no estuve en la clase. Sí, ah, ya. Yeah. Oh, yeah, yeah. ¿Y el video no lo vio tampoco? No. Mira que no, nos vemos bien bonitos ayer. Todos estábamos bien chulos. Así es que se está perdiendo eso de ver el video. Sí. Ok, entonces se la vamos a dar a Jonathan. Jonathan, please help us. Haznos una oración donde se use el third sentence pattern. Que es verb plus adverb plus verb. Hey, one second. Take your time, uh, Jonathan. Tome su tiempo. Porque Esmeralda me está diciendo, yo, yo, tiche, yo, 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 tiche, yo. Ok. I think it's enough time. Pienso que es suficiente tiempo, ¿ya? Yeah. Eh, Maritza, ¿ya tiene la oración? ¿No? No, permítame. Ok, se la vamos a dar a Esmeralda. Ok, Esmeralda, denos una oración donde usted aplique, aplica la segunda estructura. Que es adverb plus verb. Adverb plus, ok. Podría ser. He usually walks to work. He usually walks to work. Yes, ok. En la primera estructura, ¿cómo sería? El verbo to be plus adverb. Podría ser. Nestor it usually has breakfast at six. Nestor is usually. Having breakfast, yes. Usually have breakfast. Nestor usually, uh, Nestor is y, y Nest el adverb. Nestor yes, is Nestor. usually happy Has all the time. All right, all right. Yes, very good. Y la tercera, Jonathan. Teacher. Yes, sir. Podría ser, I can rarely TV. I can rarely uh, which is the verb. Watch, watch, perdón. I can rarely watch TV. I can rarely watch TV. No se escucha bien esa oración. 
Sí, eh, sí. ¿Puedo tratar con la mía? Usted? Sí, por favor. Eh, Andrea is never attentive in class. Ok, yes. Uy. No, pero eso no, <risa> solo es un ejemplo. Solo es un ejemplo. No, es un ejemplo. No, no, no. Tranquilo. Perdón, pero tranquilos. es el único nombre que no se, se me ocurrió. A, sí, sí. No se vayan a pelear, no, no, tranquilo. Es una. Eh, 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 no, no, no. Andrea. Michelle, hágase para allá. Michelle, hágase para allá. No, <ríe> tranquila, no, no. Yo, perdón. Sí, es ya está. Sí, ok, respire, cuenta hasta 10, Michelle. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, yeah, la vida. <ríe> ok, muy bien. Sí, buen trabajo. Sí, está bien. Sí, entonces okay. lo que nos faltó allí, creo yo que nos tiene que faltar, le vamos a poner el uh, verb, verb to be plus adverb plus verb, para que sea más, más fácil, ¿verdad? Entonces, you are um, sometimes um, disappointed. Yes, en el caso de Michelle, ¿verdad? Michelle is sometimes disappointed about the comments. Yes, uh, Michelle eh, a veces está... Eh, decepcionada de los comentarios, yes. <laughs> yeah. Okay, very good. Excellent. Entonces, yesterday, from yesterday class, if you didn't get anything, but, si no entendió nada, uh, solamente las tres sentence pattern, we are okay. Estamos bien. Porque eso es lo que va a estar usando todo el tiempo para, para poner en práctica los adverbs of frequency. Acuérdense esos, de esos patrones. And everything will be okay. All right. Good job, good job. Un aplauso para todos ustedes. Good job. Okay. Today, what uh, we are going to be talking about is about imperatives. Imperativos. I'm going to give you um, the word imperatives. Yes. Imperatives. Imperatives. See, the word imperatives means command. Yes, means command. Yeah. Oh, you can say también an order. Order. An order. Yes. Okay. Entonces, that is what uh, uh, imperative means. A uh, command or an order. See? Entonces, imperatives are verbal. Those are verbal tense. Verbal tense, porque son de, de eh, son uh, comandos, son uh, verbos. Entonces, son verbal tense um, that are used, that um, are used to give commands. Give a, an order. Vamos a poner an order. Esos son los imperatives. Imperatives son los verbos que usamos nosotros para indicar una orden o dar un comando. Algo que quiero yo que, por ejemplo, Andrea Amalia haga. ¿bien? Si yo digo Andrea, Andrea, Andrea read. Read the sentence. ¿Sí? Ese es un comando. Andrea, read the sentence. ¿Sí? Es un comando que estoy dando. Yeah. Read the sentence. Entonces, es, eso se llaman imperative. Later on in the class, we're going to learn that uh, in a, like a North American culture, they uh, seldom, seldom use these imperatives. They always put uh, up the word please And we're going to learn other two words that they use um, in front of the uh, verb. Because they think that uh, imperative verbs or phrases are the rude. 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 Yeah, rude quiere decir eh, un poco rudos. Yes. O un poco mal educados. Sí. Y a nadie le gusta que le den órdenes, ¿verdad? Andrea, ¿le gusta que le den órdenes a usted? No, ¿verdad? Le gusta que le digan, por favor, no. Andrea, por favor, Andrea, ¿puedes venir el sábado a trabajar? Es diferente de que, Andrea, venís a trabajar el sábado. ¿Ya? ¿Qué sí, es diferente. 
¿Verdad que sí? Uh -huh. Entonces, los imperatives, los imperatives se consideran uh, uh, phrases rude, rude phrases, que las usamos usualmente cuando estamos enojados o algo, ¿verdad? Uh, por ejemplo, si su, usted tiene hijas, Andrea. No, no. hijos, hijos. No, ok. Eh, no. Eh, ¿Sobrinas? Yes. Ok, si las sobrinas llegan a su, a su casa y, y usted está en la sala viendo una película bien bonita, está relajada y ellos ah, empiezan a hacer bulla, ¿verdad? Usted le dice, go to your room. ¿Sí? Go to your room. ¿Sí? Ese es un comando. Go to your room. Y es ella les está diciendo, dándoles un comando o una orden. Entonces, imperatives are verbal tenses that is a verbal tense that is used yeah, to give a command or to give an order. Ese es un imperative. En caso de que le pregunten a usted, bueno, ¿y qué son imperativos? Entonces, usted dice que es una oración verbal que usamos nosotros para dar órdenes ¿ya? o comandos. Señorita. Eh, había escuchado una que dice las oraciones en inglés, you have to, que significa tú podrías hacer o algo así, o no, tienes que hacer. You have to es como tienes que, tienes que hacer algo. Uh -huh. Uh -huh. Eso se podría considerar como una imperativa. Mm. Not necessarily, porque una, una imperativa es una orden. Por ejemplo, you have to study, eso es un mandato. <ríe> eso es diferente cuando su papá le dice, hey, you have to study. Yes, es un mandato. Yes. Eh, pero una orden se la puede dar cualquiera, pero un mandato no, ¿verdad? Porque alguien que le diga a usted, you have to study. Yeah. ¿Y quién es eso? ¿Quién es vos que me digas eso? Yeah. Pero a su papá no, ¿verdad? O a su mamá. Yeah. No se le puede decir eso. Entonces, eso es, eso es algo como, como un consejo, más que todo. You have to study. If you want to be somebody in life, you have to study. ¿sí? Si quieres ser alguien en la vida, tienes que estudiar. Pero ese no es un comando. ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, los comandos siempre van a empezar con el verbo. Acá, vea. Go. Go to your room. Yes. Y esto, ya vamos a aprender que estos son imperativos, eh, son en general, pero lo vamos a ver cuando se hace un imperativo directamente a la persona. Entonces, ahí le vamos a poner un pronombre para poder hacerlo directamente. Ok, entonces ya entendimos que son imperativos, ¿verdad? We already got the, what an imperative is. In case that somebody asked you and said, oh, ok, what was the class about yesterday night? Oh, It was excellent. We were talking about imperatives. ¿Y qué son imperativos? Yeah, what are imperatives? Yeah. Uh, se oye como hyperactive. Uh, como hiper, si imperativo. Teacher, y si yo digo, por decir un ejemplo, le quiero decir a, a un compañero de trabajo, eh, go, to, go to work right now, estaría bien. Eh, se decía, get to work. Get to work get to right work. now. Yes, get to work right now. Yes. Eso todavía se oye más rude. <laughs> ese se oye todavía más. Más, get, ese, <laughs> más, más. Ese se oye como que, wow, no lo quiere tener ahí. <laughs> Ve a trabajar ahorita mismo. Yes. Ve a trabajar ahorita Pero mismo. Sí, ya. Yeah. Yeah. Como que se quiso una brasa. Yeah. Yes. No, eso se oye más todavía. El right now. Es, oh my goodness, eso no, no, no ni quiero pensar. <ríe> ¿Qué va a decir? Ok, pero yes, ese es un, un command, ese es un imperative. ¿Sí? Get to work. Yes. Ponte a trabajar. Yeah. Ese es un, un command. Entonces, tenemos uh, alguna pregunta de que qué son imperativos. ¿No? Ya sabemos qué son imperativos, ¿verdad? Son, uh, uh, acuérdense, son verb, es a, a verbal phrase o tense that is used to give an order or a command. Then we have a positive, positive imperatives. And we have negative imperatives. 
Um, we have positive imperatives and negative imperatives. For example, positive in, um, in imperatives will be like, uh, hey, clean your room. Mm. Clean your room. Yeah. Eso que quiere decir, limpia tu cuarto. Sí. O también puede decir, hey, clean your shoes. Clean your shoes. Hey, clean your shoes. Ese sería un imperativo. Positivo. ¿Sí? Entonces, esto es cuando... Sí. Uh, sí, Stephanie. Yes, Stephanie. Y si sí, yo digo, don't ever touch my phone, for example, es negativo. Es negativo. Ya, ya lo vamos a ver. Sí, thank you. Yes, and it's a good one. Yeah, very good. Don't touch my phone. I'm telling you. <laughs> y le hace así los ojos así todavía. I'm telling you. Hey, don't touch my phone. <laughs> yeah, okay. se entiende. Yes. Ese sería un negativo, pero en positivo solo sería el verbo y your room. Yes. Entonces esto estamos uh, diciéndole a una segunda persona, ¿verdad? Una, se entiende que es la segunda persona la que está enfrente de nosotros. Entonces yo le podía poner you, you clean your room, pero no es necesario poner el pron pronoun you. Yes. Se entiende que iba el you. Sí infer, we infer that the you is there. So, pero no necesitamos ponerlo, ¿ok? En caso de que teacher, pero, yeah. a veces le ponen el you, sí, se lo puede poner, pero no, it doesn't make any difference, yes. O we can say play, play, eh, ¿qué? With your sister, with your sister, yeah. Play with your sister. Yeah, un, un comando. Play with your sister. Hmm. Sería, yeah. O study. Study every morning. Yes. Study every morning. Hmm. Study every morning. Cuando le dice usted a su hijo, a su niño. Study every morning. O a su esposo. Study every morning. O a su esposa, study every morning. O a su novio, study every morning. O a su novia, study every morning. Yeah. Esos son imperatives. Órdenes o comandos, remember. Órdenes o comandos. Yeah. En este caso, le estamos diciendo nosotros, clean your room. Yes. Limpia tu cuarto. Pero si... ¿Qué cuando yo me quiero adherir a ese comando? Le ponemos, le ponemos la palabra let. No sé si ya la han escuchado esta. Let. Este let, let's, este es una contraction que quiere decir let us. ¿Sí? Let us. Let's es una contraction que quiere decir let us. ¿Estamos bien? Y esto es, le agregue, le agrega a la palabra o al verbo, le agrega el hemos. ¿Ya? Hemos. Hemos. ¿Ok? Hemos. Eso es lo que le agrega. Entonces vamos a hacer una oración usando eso, ¿ok? Hey, let's teacher que significa hemos no le agrega la, ya esta, ahorita va el ejemplo donde ya it's gonna make okay. sense the hemos ok entonces le ponemos let's si nos queremos adherir nosotros al comando o sea ser parte de ese comando cuando se lo decimos a segunda persona solo decimos el verbo verdad go clean your room Play with your sister. Study every morning. Pero cuando nos queremos incluir nosotros en ese, para ese comando, le ponemos la palabra let's, que es una contraction que quiere decir let us. Y ese let us o let's 
agrega la hemos al comando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si digo, let's study, study, let's study, let's study, ¿qué pusimos? Let's study uh, every morning. Yemos. Every, every morning. Yes, every morning. Let's study every morning. Entonces, ¿cómo diría ahí? Aquí, si solo tiene study every morning, aquí dice estudia, estudia cada mañana, ¿verdad? Mañana, yes. Estudia cada mañana, dice aquí. Si se fijan, ¿verdad? Study every morning. Es un comando que estoy dando yo para que estudie. Study every morning. Pero si ya le pongo el let's, esto ya me incluye a mí. Sí. Si usted lo, lo traduce esto, let's, let es igual a deja. Deja. Sí. Let. Y as quiere decir nosotros. Yes. Nosotros. Entonces, let us sería déjanos. Si lo, lo traducimos. Ya vamos a ver en unas oraciones donde sí quiere decir eso, pero en este caso de esta imperative, solo esto le agrega la hemos a la oración. No sé si me doy a explicar. Yes. Ok. Entonces aquí. Let's study every morning. Ya, ¿cómo diría aquí, José? Estudiemos todas las mañanas. Estudiemos. Sí. Señorita, ahora ya se fijó que la palabra hemos, la adherimos al estudiar. Estudiemos todas las mañanas. Mañanas. Ok. Entonces ahí dice, let's study every morning. Ahí ya me incluí yo en el comando o la orden. I, I put myself into the, uh, uh, to receive the order along with the second person, with the second person. So let's study every morning means estudiemos todas las mañanas. ¿Estamos claros ahí? Yes. Ok. Entonces, digamos aquí, en la segunda oración esta, digamos, limpiemos nuestros zapatos. Let's clean our shoes. There we go. Let's clean our shoes. Our shoes. Shoes está ya en, en plural. Ok. Let's clean our shoes. Sí, porque son dos zapatos, nunca he visto. Mire, voy a comprar un zapato. No, <ríe> le venden los dos. <ríe> ok, let's clean our shoes. Ahí diría, limpiemos nuestros zapatos, ¿sí? Andrea, ¿estamos bien ahí? Sí, teacher. Ok, entonces... Póngame esa play with your sister. Uh, Incluyase incluyas usted en el comando. Solo tengo una duda. ¿Es or o your? Puede decir your porque usted le, le puede, estar, puede estarse incluyendo con una tercera persona. O sea, si son dos hermanas, puede estar usted hablando con una hermana de ella que usted y esa hermana van a jugar con la otra hermana. Entonces sería let's play with your sister. Yes, let's play with your sister. Sí, vienen ustedes dos y dicen, hey, juguemos con tu hermana. ¿Estamos bien ahí? Yes. Ok, Stephanie, ¿estamos bien? ¿O seguimos? Yes. Entonces, vamos a, solo para... Yo sé que sí está muy bien, Stephanie, pero hágame esta, incluyase usted en el comando.
Mire que, que hay tres Stephanie, me está diciendo a mí o quién le está diciendo. Sí, Stephanie Raquel Díaz. Ah, vaya, vaya, vaya. Es que veo que hay tres Stephanie aquí, espérenme. Eh, eh, incluyéndome, ay, no, pereza, pereza. Así sí, sí, sí le entiendo, pero ya incluyéndome a mí y a otros, no. Eso es, esa es la habilidad que queremos a, a obtener aquí, ¿ya? Okay, okay. Cuando damos el comando y nos incluimos nosotros en ese comando. Eh, sería, we, con, eh, puedo poner we play, por ejemplo, we play. No, pero es un comando. Tiene que dar un imperative ahí. Ajá. Espérame. Eh, no ha quedado claro, ¿verdad? Take, si pongo, va, pero, 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 si yo digo, digamos, ¿verdad? Give me a pen. Give me a pen. Uh -huh. Es, dame el, el, el lápiz. Uh -huh. El lapicero. Sí. Pero si yo quiero, pues, ahí estoy yo pidiéndolo. Sí. Pero si, ¿cómo se podríamos hacer para que todo, como, Denme un lápiz a todos. En, o sea, esa, no, en esa no, pero en la no, que okay. le estoy preguntando yo que me haga es aquí. Clean your room. Entonces sería eh, let, let's clean or, or room. Yes, o your room. Our room uh -huh. or your room. Yes, pero eso es, eso, es, eso es básicamente todo. Let's clean your room. ¿Ya? Yeah? Por ejemplo, usted llega a la casa de su amiga y ve que ha estado muy ocupado, ha estado enfermita y ve que es un, es un mes. ¿Ya? Yeah? Es un desastre. Ahí. It looks horrible. Y le dice, oh, 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 María, let's clean your room. Yes. Le dice, limpiemos tu cuarto. Un cuarto, ah, ok. Uh -huh. Yes, entonces ahí, ahí está. Very good, excelente. Buen trabajo, buen trabajo. Alguien que no haya entendido esto, los imperatives, somebody who uh, thinks that, oh my God, I don't know if I could, if, I, uh, if I'm going to be able to use the imperatives. I don't know if I have the structure really good. I don't know if I Richard. have it good. Yes, yes, ma'am. Eh, podría ser también un ejemplo, eh, no sé si estaría bien, eh, let's go play outside. Yeah, yes, let's go play outside, yes. Ok, porque, porque me estoy incluyendo, ¿verdad? Sí, Para ir vamos, a jugar. vamos a jugar afuera. Vamos a uh -huh. jugar, ok. Por ejemplo, están jugando en la sala y, y quebraron la pantalla de, su, de alguien ahí. Sí. My goodness, let's go and play, play outside. Yes. Vamos a jugar afuera. Yeah. Yes. Ahí diría. Okay. Let's go and play outside. Okay. Very good. Okay. Thank you. Good job. Buena estructura. Buena oración. Okay. Entonces, uh, ahora, now, let's, uh, let's work with the negative. Estos son todos positivos. Y donde eh, le hablamos a una second person, le damos el command a una second person, y la otra donde nos incluíamos nosotros en ese command, ¿ya? Usamos la, la, la palabra let's. Ahora, eh, pero va a decir, teacher, pero si esa agrega la hemos, y entonces, aquí, ¿cómo dice? ¿Cómo, dice, cómo diría ahí? Déjale jugar con nosotros. ¿Ah? Déjale jugar o déjala jugar con nosotros. Uh -huh. o, o permítele, no sé, también, ¿no? ¿Ya? Yeah. Déjala, déjala, déjala jugar. Déjala jugar con nosotros. Entonces, eh, ya no estamos poniendo el hemos, ¿ya? Sino, ahí ya no estamos, ya no estamos incluyéndonos nosotros ahí, ¿sí? Déjala jugar a ella. Ya yo no me incluyo. Entonces, allí el let's ya no quiere decir, ya no está agregando la hemos, sino que ya quiere decir, deja, déjala, yes, déjala jugar con nosotros. Teacher, uh -huh. 
Y en este caso no se puede utilizar el allow. Allowed her, yes, se puede usar el allowed her. Eh, solo en caso de que se use let her, eh, no se vayan a confundir. Decía, pero el teacher dijo que ahí decía hemos, hemos. Y ahí si dijera hemos, dijera uh, germos. <risa> no, ya, yeah, algo así no se podría, no se podría eh, traducir así como hemos. Sí, no, no da. Entonces ahí sí que decir, teacher. déjala, señorita. Este, entonces, eh, sí eh, se cumple en que se, se como le dije, dice hemos, pero si sí está unido con un verbo. No, solo cuando hablamos de nosotros, si nos, si nos incluimos nosotros, let us, ¿ya? Pero si ya, ya solo incluye la otro, otro posesivo, ya entonces ya no, ya no, ya no se, se, se aplica esa hemos. Sí, leras, déjanos. Let's play, okay. juguemos. Let's eat, comamos. Let's talk, hablemos. Let's sí. go, vamos. Sí. Entonces, solo cuando se usa así de esa manera, eh, ya eh, cuando le habla a la segunda persona y usted. Pero ya si le habla a una tercera persona, en este caso de que es her, ya no, ya no, no se eh, traduce como hemos, sino que ya se traduce como let us. Déjanos. Ya. Ok. Ahora vamos a ver el negative. Sí, porque son todos estos estamos hablando, pero eh, they are uh, positive, all of them. Ahora vamos a ver los negative. Ya los positive, ya los terminamos. Ahora vamos a ver los negative. Y los negative, ¿qué es lo que, lo único que le agregamos es la palabra don't? ¿Ya? Yeah. Don't es la palabra que le vamos a agregar. O el not. Esas dos palabras para negación le vamos a, a agregar. Entonces, um, si yo digo study, study early, eso es, eh, es un comando, es un uh, imperative command que está dando una orden. ¿Qué orden está dando ahí? Uh, eh, Déjeme alguien que, parte, que participe. Eh, Emma Gloria, Martínez, Amaya. ¿Qué orden está dando ahí? Study early. Estudia temprano. Estudia temprano, ¿verdad? A una segunda persona, ¿sí? Ahora quiero que me diga, eh, eso es una positiva. Ahora como... La hacemos negativa. La hacemos negativa poniéndole el, la, el auxiliary verb don't. Don't. Yeah. Study. Don't study early. Yeah. Early. Yeah. Don't study early. Don't study early. Yeah. Entonces ya la hicimos negativa. Ahora, ¿cómo podemos decir estudiemos temprano, Raquel Segura? Sería let's. Very good. Let's. Uh -huh. Let's study early. Study. Let's study. 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 Study early. early. Very good. Excelente. Early. Okay. Very good. Ahora vamos a hacer la negativa esta. No estudiemos temprano. Aquí. Sería le... Perdón. No, no, por favor, siga, siga. Sería eh, let eh, not study early. Very good. Let's not study early. Allí no usamos el don't. Yeah. Allí no usamos el don't. Eso sería incorrecto. Es decir, let's don't study early. Sería incorrecto. Ya. Yeah. Usaríamos el not. Let's not, not study early. No estudiemos temprano. ¿Ya? Yeah. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Ok. 
Very good. Okay, entonces, uh, clean your shoes. Clean your shoes. Y Rebeca Guión, por favor, hágame esta negativa. Don't. Very good. Don't. Don't clean, clean your shoes. Don't clean your shoes. Yes. Ahora, eh, Esmeralda del Carmen Ayala Beltrán. Quiero que me haga esta, incluyendo si estén, y me la haga negativa. Ok, teacher. Sería, let's know, clean or truth. Let's. Let's not clean or choose. Not, yes. Clean oh, not, 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 not. your shoes, yes. Very good. Let's not clean your shoes, yes. No limpiemos mm. tus zapatos. Very good, excelente. My goodness, asumo de que todos uh, eh, tienen esto bien claro. Claro como la horchata. No, 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 no. Como horchata no, la horchata no es clara. Yeah. No, si usted me dice claro como la horchata, entonces tenemos que seguir más ejemplos. ¿Estamos bien, uh, Silvia Hernández? Sí, teacher. ¿Ya está, en su, ya está en su casita? Sí, entré quizás hace unos 10 minutos, ya, oh, pero estaba ahí pendiente. Me alegro mucho. Estoy viendo. Ok, Gracias. me alegro mucho que esté en su casita ya. Yeah. Gracias, teacher. Ok, eh, ¿estamos claros ahí, Silvia? Sí, sí, sí. Ok, eh, ¿quién más? Ah, Sofía Portillo, ¿estamos claros? Yes, teacher. Lady, Thank chicas. Excelente. Excelente. Michelle. Yes, teacher. Jonathan. Teacher. Sí, Jonathan. Estoy tratando como de asimilar... Ok. Eh, ¿En qué momento? O sea, el por qué cambia cuando dijimos let not study, mm -hmm. y no el don't. Ok, porque cuando ya nos incluimos nosotros, ya, yeah, let us not study. Yes, no podemos decir let's don't, o sea, el do not. No podemos usar ahí el, el don't, el auxiliar don't, sino que necesitamos usar el auxiliar not por reglas gramaticales, ¿sí? ¿Por qué? Ah, okay. No tiene nada que ver con primera o segunda o tercera persona. Ok, perfecto. Ok. Sí. Gabriela Beatriz, thank you, Jonathan, for your question. Gracias por su pregunta, Jonathan. Gabriela Beatriz Moreno, Ventura. Yes, teacher. ¿Estamos bien? Yes. Ok, Paola Stephanie Mejía Hernández. La veo asustada, está todo bien. Yes. Okay, okay, okay. Very good. Raquel Segura, we are okay. Marisa Hernández, ¿estamos bien? Yes, teacher. Ok, very good. Sí, porque después vamos a hacer ejercicio, ¿de acuerdo? Okay. Teacher. Yes, sir. Solo una pregunta. Este, tampoco puede decirse don't let. Don't let. No, porque ya no nos estamos incluyendo nosotros. Don't let your friend come to your house. Ahí no dejes a tu amigo venir a tu casa. Ahí lo que quiere decir es eh, dejar el let. Y cuando usamos el let, let's not clean your shoes, no limpiemos tus zapatos, le agregamos la hemos a la a limpiar. Entonces, ¿Y, no. y si yo digo, si yo digo, don't let me alone, se podría. Let... O... Sí, ajá, pero ese let ya lo está usando como un verbo. Uh -huh, correcto. Yeah, no. ah, okay. uh -huh. Ya no lleva, ya no lleva en esa, en esa oración el, no. la S y todo. Sí, correcto. Uh -huh. Uh -huh, correcto. Very good, excelente. All right. ¿Se acuerdan que uh, at the beginning I, um, I told you that um, um, 
um, North American people the barely or seldom used the imperative because they think that it's rude to talk like that. Yes, yeah, they always add a, a different uh, um, word to the, at the beginning of the sentence. For example, they use the word do, do. By adding do at the beginning of the sentence, uh, we are giving more emphasis to the sentence. Do be here at uh, 8 p.m. Okay. Do be here at 8 p.m. Entonces, esta ya le estamos dando más énfasis a la oración. Ya no solamente estamos diciendo, oh, be here at 8 p.m. Yes. Pero cuando decimos, do be here at 8 p.m. Este es como que le estamos dando un, una confirmación acerca, aparte de el uh, imperative command. It's like a, we're confirming that imperative command twice. It's like a do be here at 8 p.m. Y asegúrate que estás aquí a las 8 de la mañana, quiere decir eso. ¿Ya? Yeah? Entonces, uh, uh, we give more emphasis to the imperative command. Remember, usted lo puede escribir de esta forma. Be here at 8 p.m. Yeah? It's correct. And when you use do, you're giving more emphasis to the command. It's, solo, it's a different way of giving out the command, okay? Para que se, no se escuche siempre lo mismo. Yes, so we say, do be here at 8 p.m. Eh, es, 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 está aquí a las 8 de la noche, yeah? Or be in class at 8 p.m. Do be in class at 8 p.m., yeah? ¿Estamos bien hasta ahí? Okay. Teacher. Yes, sir. Ese es un, es un imperativo positivo. Un imperativo positivo, sí. Ajá. Ok. Bien. Yeah. Imperativo positivo, do. Es, solo le estamos agregando el do para hacer más énfasis. Ok. Y en los imperatives, los usamos, no solamente los usamos los... Uh, we not use the imperatives only in a negative way or positive way. We also use them to sometimes to give advices, sometimes to give uh, to give good wishes, or, or sometimes uh, to just to give an order. Yeah. So, for example, cuando decimos wash your hand, ¿cómo tomaría usted esta, esta orden? ¿La tomaría como, como un comando? ¿O como 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 un advice, o sea, un consejo. Wash your wash your hand before eating. ¿Ya? Yeah. ¿Cómo lo como, tomaría? ¿Ah? Como un ¿Cómo dijo los de mundo? Advice. Advice. Advice, ¿verdad? Sí. Y este ya no lo usamos como como un un comando así o como una orden, sino que lo usamos como un advice, ¿ya? Yeah. Wash your hands before eating. O, si también, cuando nosotros, no sé, I don't know if you have used this uh, uh, phrase before, but it's very common phrase when, like, uh, at the end of the weekend or at the end of the, 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 the day, after work, you say, have a nice day or have a nice weekend. Yeah. Have a nice weekend. ¿Cómo lo tomaría a ese? Como un advice o como good wishes. Good wishes. Good wishes, ¿verdad? Hey, have a nice day. Have a nice weekend. Y es un comando, ¿sí? El, lo que estábamos diciendo al principio, que alguien me dijo, oh, teacher, but have, se puede usar have. Sí, se puede usar, pero no es realmente un comando, le dije yo, ¿sí? ¿Se acuerdan? No es realmente un comando, porque ya cuando dice have, ya dependiendo de lo que usted quiere decir, eh, se le da el meaning. En este caso, have a nice weekend. Ya no, ne no necesariamente, not necessarily, means a. Hey, tienes un, tienes, ten, tenga un, uh, un bonito fin de semana. No es un comando, sino que es como un wish. 
Yeah. Have a nice weekend. Estamos bien hasta ahí. Yes. Okay, very good. Sí. Y podríamos usar este verbo de wash así como wash the dishes y siendo un imperativo este. Oh, Ejemplo, sí, sí, sería... porque ya, ya no es, ya no es, uh, ya no es deseándole a ella que, <ríe> que se lave las manos, ¿eh? sino que, wey, wash the dishes, wash the dishes, ¿bien? Yeah. Ese es un imperativo. Yeah. It's a direct uh, order. <ríe> sí, it's a, a direct order. Well, there we go. Esa es otra. Thank you, thank you, thank you for remind me that. Um, it can be a direct, direct order. How can we do a direct order? You wash the dishes. Yes, eso es una direct command. Sí, es a direct imperative. Cuando le pones el pronoun you, porque ella no se salva, ¿verdad? Por ejemplo, está Silvia, está Paola y está Jonathan. Eh, terminamos de comer y digo, hey, wash the dishes. ¿A quién le dije? A cualquiera de los tres. A cualquiera. ¿Quién nos va a lavar? Nadie. <ríe> ¿Ya? ¿Qué, qué va, a, va a decir Paola, a mí no me dijo. Va a decir Jonathan, a mí no me dijo. Y Silvia, no, a mí tampoco. Hay que se queden. ¿ya? Pero cuando yo veo a Jonathan, le digo, Jonathan, you wash the dishes. ¿Sí? ¿Ya? Ese es un direct command. ¿Sí? Cuando we, well, it sounds more direct. You study every morning. Sí, ese es un, un comando más directo. Very good. Entonces, uh, lo usamos para direct command cuando le ponemos el pronoun allí. O también el you quiere decir ustedes, ¿verdad? You wash the dishes. Ustedes laven los trastos. Entonces, uh, de diferente forma lo podemos usar dependiendo del scenario. Dependiendo del, del, de dónde estemos, ¿verdad? Estamos bien hasta ahí. Yes, teacher. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Ahora, ¿qué es lo que hacen los, los, uh, el, los anglo? Los anglo en, la, en, su, en, en su cultura, que nosotros no lo tenemos aquí, pero ya lo vamos a tener. Ya se está metiendo toda la cultura norteamericana acá. Y, y le pone el please. Y es please. En el caso de los trastos, dice please, you wash the dishes. ¿Sí? Ya cambia, ¿verdad? Please, you wash the dishes. Please. Please, you. Sure. Yes, sir. Con ese please ya no se siente regañado uno. Ya no, ya no se siente, no. Please, you wash the dishes, ¿ya? Yeah? Ya, yeah, por eso es que ellos uh, uh, barely, seldom, seldom, rarely, oh, almost never, ¿sí? Casi nunca. Alguno que, que otro, ¿verdad? Que, que, que por alguna razón se va a siente mal, le va a decir, hey, you wash the dishes. ¿Yeah? Pero la mayoría le va a decir, please, wa you wash the dishes. O también la otra que tienen es If you don't mind If you don't mind You If you don't mind Please Wash the dishes Yeah If you don't mind Please wash the dishes Yeah O If you don't mind Wash the dishes Yeah lo puede poner así también. If you don't mind, wash the dishes. La otra que usan también es could. Could. Podría. Could you. Could you wash the dishes. Please. Ahí sí. Could you wash the dishes, please. Esas serían las tres formas diferentes de dar un comando. ¿Para qué lo hacemos, lady chicas?
puede ser para que no parezca, bueno, al menos mi lenguaje lo podría decir, como que no sea muy, muy fuerte la oración. Yes, to sound more polite. ¿Sí? To sound more polite. Para oírse más como educado, ¿verdad? Educadamente. ¿Sí? Ese es, polite. Esa es la palabra que usted anda buscando, lady chicas, polite. Uh -huh. Entonces ya está en su repertorio. Polite. To sound more polite. Lo contrario a polite, dije que era. Michelle, ¿ese es café o soda? Este. Ok. Yo tengo café. <risa> A mí no, me, no se me está permitido tomar café, pero como le voy a decir, es que Michelle tomó café enfrente de mí y yo no me pude aguantar las ganas. <risa> ok, entonces la otra palabra, la opuesta polite, dije que era rude. Rude. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo, don't be rude, ¿qué le estoy diciendo? Polite es amable, ya me acordé. En payo se dice amable. Que no sea grosero. Grosero, yes. <risa> yes, don't be rude. Grosero. O grosera también. Mm. Grosero o grosera. Correcto. Rude, eh, tiene los dos géneros, hombre o mujer. Polite también, hombre o mujer. Amable él o amable ella. Entonces, to sound more polite, we add uh, the word please, if you don't mind, or could you please. Acuérdese de eso. Diga, please, teacher, uh, if you don't mind, repeat what you just said. Yes. Y me está dando el comando, y, pero yo no voy a sentir que me está diciendo. Oh, yes, of course, it was yes, yes, absolutely. Ok. Yes. All right. ¿Puedo borrar ya esto? Yes. Yes. Ok. Ahora vamos a ver uh, cómo se diría vamos a la fiesta. Vamos a la fiesta. Oh, oh, oh. oh. ¿Cómo diríamos vamos a la fiesta? Let's, let's go to the party. Yes. Ya ven, hoy sí ya pueden invitar a alguien a la, a la fiesta. Let's go to the party. Yes. Party. Very good. Jonathan, dime, vamos a la playa. Let's go to the beach. Yes. Let's go to the beach. Yes. To the beach. Very good. Okay. Hey, Sofía, por ti, dígame, vamos a comprar un carro. Let's go to buy a car. Yes, there we go. Uh, let's. Go to, to buy a car. Yes. Paola, vamos a comer pizza. Let's go to eat pizza. Let's go to eat pizza. Mm -hmm. Okay. Eh, Raquel, comamos pupusas. Uh, Raquel Segura, teacher. Raquel Segura. Yeah. Uh, okay. 
Let's eat uh, pupusas. Let's eat pupusas, yes. Quería confundirla, porque como estamos poniendo let's go, let's go, let's go, let's go. Yes, entonces dije, la voy a confundir. A ver, si... yes. Comamos, ¿verdad? Let's Se eat. Estaba pendiente, dijo usted. La yes. voy a ponchar. Yes, yes, pero no pude, o sea, no, no pude. Sí, entonces, let's eat. Comamos, le agrega, ¿ya? Yeah. Ah, vamos a ver, lady chicas. Dígame, no cantemos con Michelle. Let's not sing with Michelle. Mm -hmm. Yo vi que le, le dijeron algo ahí, le están diciendo, no. No estoy viendo mis apuntes. A sus apuntes. Ok, pero sí, sí. Está, sí está claro, ¿verdad? Ok, entonces dijo, let's not. Ok, let's not. Sing. Sing. With, o oh, no sé cómo. With Michelle. Mm -hmm. Ah, Michelle, perdón. Michelle. With Michelle, yes. Ahí estamos bien. Yeah, let's not sing with Michelle. Yeah. Very Michelle. Good. Yes, sir. Ya pasó lista. No, todavía no. Ah, ok. Es que no había muchos. Es que... Pero ahora acá ya vemos tres. Ya sí. vemos, ya vemos tres. <risa> ok. All right. Um, Abigail Mejía Mendoza. <coughs> Ya veo que todavía no, no ha llegado. Ok. Yo ah. creo que la, es la compañera que dijo que estaba mal de salud que, com, que comentó en el grupo de WhatsApp. Ok. Que iba a estar, sí, iba a estar solo oyendo. Alison Guadalupe Marroquín Tobar. Present. Thank you. Andrea Amalia García Romero. No, ok. Present. Dijo present. Present teacher. Me había perdido el cursor. Mm. Ok. Uh, Andrea María Cruz, Cruz. Present. Andrea, ¿qué estoy yendo? Invite. No soy yo. Ah, no, usted. No, okay. yo tampoco. Yo también. <risa> Daniela, no, no hay nada de malo, está bien, hay que, hay que animarse. Ok. Y Daniela Beatriz Vázquez. No. Present. Daniela. Hello. Present. Ok. Uh, Esmeralda del Carmen Ayala Beltrán. Teacher. Present. Thank you. Gabriela Beatriz Moreno. Present. Thank you. Eh, Jonathan Alexis Alfaro Beltrán. Present. Thank you. Jose Ezequiel Guzmán. Present teacher. Thank you, sir. Kenny Elizabeth Rodriguez Celaya. Present teacher. Lady Xiamara Chicas Hernández. Present teacher. Thank you. Maritza Yanira Hernández de Sánchez. Present teacher. Thank you. Maybe Marvely Rodriguez. No. Okay. Paola Stephanie Mejia Hernandez. Present. Thank you. Rafael Gerardo Megaña. No. Rafael. ¿Qué dijo Rafael? Que sí. Uh, Rafael, okay. Rafael está incógnito. Ok. Rebeca Guadalupe Aguilón Mendoza. Present. Thank you. Roxana Lisset Vega Campus. No. Sofía Stephanie Portillo. Present. 
Thank you. Stephanie Michelle Oviedo Martinez. Present teacher. Thank you. Wendy Selenia Alvarado Mendez. No. Present, 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 present. <laughs> Emma Gloria Martinez Amaya. Here, teacher. Thank you. Raquel Beatriz Segura. Present teacher. Thank you. Stephanie Raquel Diaz. No? Present. Okay, thank you. Ana Silvia Hernandez. Present teacher. Thank you. Okay. Okay, alguien que no le haya llamado? ¿Todos están bien? Okay, very good. Excelente. So, todos estamos aquí. Maybe Marvely Rodriguez. Maybe Marvely Rodriguez. No. Okay, second. Daniela Beatriz? No. And Mary. Just a second. Wendy Alvarado? Aquí. No puede prender la cámara, no. En este momento no, teacher. Ok. Andrea María? No. Aquí, teacher. No puede prender la cámara. Solo un ratito y le enciendo. Ok. Maybe. In Kenya. All right. Okay, now let's uh well we um we're done with the imperatives. Now what we're gonna do is we're gonna work on the book. And uh, yesterday, can you see what I see? I have uh, used frequency adverbs to say how frequently an activity happens. Do you see this uh table? Yes. Okay. Um we read it last night. Some of you read it last night. So, uh, and we did, um, uh, we practiced using uh, the adverbs of frequency like rarely, never, seldom. And now what we're gonna do is we're gonna complete a list of your activities you do in a regular week. So, what, lo que va a hacer usted, usted va a escribir una lista de actividades que usted hace in una semana regular. Yeah, puede ser, uh, let's see, one, two, three, four, five. Vamos a hacer una lunes, una martes, una miércoles, una jueves y una viernes. Eh, solo va a escribir lo que usted hace. O sea, no va a poner ningún uh, eh, adverb of frequency. Solo va a ser, por ejemplo, José, ¿qué hace? What do you do uh, on a regular Monday? One thing only. Solamente una cosa. Check the email. Check emails. Okay. What do you do on Tuesday? Uh, attend client. Okay. Attend clients on Tuesday. And what do you do on Wednesdays? Normalmente, ahí no sé cómo se dice, teacher, pero normalmente ir a, ¿cómo se le llama? Hacer tracing. Okay. I, I go to set tracing. Okay. Eh, ¿Qué hacen jueves? Thursday. Eh, uh, clean my work area. Okay. Clean my work oh, area. Sí, sí. ¿Qué hace en Fridays? Se puede repetir. What do, you, what do you do on Fridays? Uh, 
Uh, casi lo mismo. ¿Qué es casi lo mismo? Almost the same. Uh, at the client. No hace otra Chetima. cosa. No hace otra cosa. No. Casi lo mismo. Ok, entonces, on Mondays, usted me va a decir, on Mondays, I always, y hace lo que, lo que hace Mondays. On Tuesday, I often, y pone lo que hace on Tuesday. On Wednesday, I sometimes, y pone lo que hace en, uh, en, en Wednesday, uh, Thursday, and Friday. Ok, esa es la actividad que vamos a hacer todos. Entonces, todos van a escribir una... Um, a la, la, como una actividad que usted hace el lunes, una martes, una miércoles, una jueves y una viernes. Y después cuando tenga esa lista, ya pone el lunes, dice on Mondays, I always, y pone el uh, adverb of frequency always en, la, en esa oración. On Mondays, I always check emails. On Tuesdays, I often, y dice lo que lo que usted hace el martes, ¿ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Sí, share. Yes. ¿Y solo de lo que hacemos en el trabajo o pueden hacer actividades así diarias, digamos? Actividades diarias, sí. Okay. Pueden ser actividades diarias, cualquier okay. cosa. Yeah. Okay. Teacher. Yes. Entonces no precisamente tiene que ser de nuestro trabajo. Es preferiblemente de su trabajo porque de eso se trata, ¿verdad? Es un inglés para el trabajo. Entonces, preferiblemente okay. actividades que hace en su trabajo. Pero si no tiene actividades en su trabajo, entonces practicamos actividades en otra parte. Ok. Uh -huh. Okay. Let's. Okay, Gabriela, me podría um, decir sus oraciones, please. Wait. No he terminado. Los que tenga, please. 
Eh, on Monday, I always check. I always check the important papers of the week. Okay. On to, on Tuesday, I often do the reports of the payments of the suppliers. Very good. Uh, on Wednesday, uh, sometimes I. How can I say ingresar en el sistema? Put in. Input. Input the product of the system. Okay. Hardly ever, I don't know why. Only that. Okay. Thank you. Yeah. Sofía Portillo. Yes, teacher. Uh, yo he ido haciendo uno con, con este la palabra esta always, often y el normal sin eso. Okay. Yes. Always, bueno. often, sometimes, hardly ever, and never. Yeah. Okay. Pero tampoco he terminado, así que le voy a decir las que las que tengo. Okay. On Monday I wake up at 5 a.m. En el trabajo no on hace Monday, nada. No, on Monday I wake up at 5 a.m. Mm -hmm. On Monday I always wake up at 5 a.m. On Tuesday I order my itinerary. On Tuesday often I order my itinerary. On um, Wednesday I type reports. On Wednesday, I sometimes I type reports. That's all. Okay, thank you. Raquel Segura? Aún no las he terminado, teacher. No Deme llevo apenas. Deme lo que tiene, please. Uh, on Mondays, yeah, I always check me emails check my emails okay uh -huh. and la otra no la tengo completa and then day Tuesday Okay, thank you. No, no hey, la tengo todavía. Jenny Elizabeth. On Mondays, I always do the weekly plan. Okay. On Tuesday, I often write a report. Okay. On Wednesday, I sometimes talk with the accountants. Okay. On Thursday, I hardly ever attend meetings. Okay. On Fridays, I never prepare documents. Very good. Excellent. Buen trabajo. Good job. Good job. Uh, lady Chicas. On Monday, I always work for work. Mm -hmm. On Tuesday, I often eat outside the workplace. On Wednesday, I usually call the claim, mm -hmm. clients. Mm -hmm. On Thursday, I rarely attend meetings. Mm -hmm. On Friday, I sometimes make report the finance. Okay, very good. Excellent. Good job. Excellent. Uh, Jonathan, please. On Mondays, I sometimes meeting with my boss. Okay. On Tuesday, I often check my email. Very good. On Wednesday, I never go to work. Okay. It's your day off. On to yes. Okay. On Thursday, uh -huh. I har hardly ever talk to him customer. Okay. To the customers. 
Yes. Okay. And that's it. And never? No, that's the never. Hiciste un buen trabajo, Jonathan. I'm, I'm very proud of you. Estoy orgulloso de ti. Has hecho un buen trabajo. Never, no lo usaste. And on Wednesday, I never go to work. Okay, yeah, there you go. Thank you, thank you. Thank you, Jonathan. Very good, good job, good job. Silvia Hernandez. Hello. Hello. Monday, always check email. Okay. Thursday, usually, ¿cómo se pronuncia audiencias? Audiencia. Mm -hmm. Es como, um, es como, la audiencia es como court, le llamamos court. We're going to have court on, uh, on Monday. Vamos a tener corte en el lunes. Esa es la audiencia. Nosotros decimos audiencia, pero es court. Okay, okay. entonces, Thursday uh, usually call at the Minister of Labor. Okay, I will have court at the uh, ministry level. Level. Mm -hmm. Wednesday, usually visit the business. Okay, on Wednesday, I usually visit the business. Sí. Uh, jueves, ¿cómo se pronuncia? Thursday. Thursday. Uh, seldom feel busy with clients. Okay. Uh, Friday, Austin, uh, prepare document to present in court. Very good, very good. Silvia, estoy uh, orgulloso de usted. Ha hecho un buen trabajo. Yo sé que eh, esto no es fácil, pero eh, su actitud hacia el, el aprendizaje es muy buen. Le agradezco su participación. Okay, very Thanks. good. And Michelle Oviedo? Mondays, uh, I always reading the logs. Log. Okay. Yeah, the logs. Yes. On Tuesday, often go the go the training. Okay. On Wednesday, on Wednesday sometimes. Uh -huh. Sometimes have the meeting. Okay. On Tuesday, hardly ever go to another be go to go hardly ever visit another office. Okay. On Friday, on Friday is never dressed formal. Very good, excellent, good job. Igual a Silvia, la actitud que tienen es muy buena, excelente. Good job. I'm very proud of you. Very good. Uh, Andrea, Amalia, Garcia, Romero, please. Eh, la primera. Eh, on Mondays, always serve user and make legal resolutions. On Tuesday, I often have meeting and give my boss the case control. Okay. On Wednesday, sometimes I coordinate with other departments. Okay. On Thursday, I almost never have meeting. Okay. On Friday, uh, I never answer calls for user. Okay. Very good, excelente. My goodness. Very good, good job, good job, Andrea. I'm very proud of you. Excellent job. Thank you. Gracias. Okay, let's see. Uh, Paola, Stephanie. Hello, teacher. Yes. Ah, oh. el cuadrito de arriba. <laughs> hmm? El cuadrito de arriba. El, ah, ok, lo siento. No, no ha he hecho las oraciones todavía. Sí, pero no las he escrito. <ríe> eh, on Mondays, I always check, the, check my email. 
Mm-hmm. Eh, uh, Thursday. Sí, por eh, eso es que hay que escribirlas. <laughs> mm. I often eh, prepare papers. ¿Y qué pasó con Tuesday, Wednesday? On Thursday, I never eh, have meetings. And what? How do you say miércoles? Sorry. <laughs> yeah, Wednesday. On Wednesday, uh, hardly ever. No, sometimes I have. No, 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 no está, no está usando las estructuras de bien. No las está usando bien. Uh, aprendimos unas estructuras, ¿verdad? ¿Cuáles son las estructuras que aprendimos, uh, Paola? De verb be uh, plus frequency. Ok. Adverbs of frequency, la segunda estructura. De verb. No. Frequency and verb. Ok. ¿Y la tercera? Um, the... I forget. Uh -huh. Y eso, ahí es donde estamos, uh, estamos uh, fallando. Eh... Y cuando las escribimos está mejor todavía porque podemos nosotros a, eh, ver cuál es el, el error que estamos cometiendo. Porque me está diciendo, sometimes I, y, y no, esa no es la estructura correcta. No la estamos uh, uh, diciendo bien y no la estamos escribiendo bien. Eh, escríbales en papel y ya rezo con usted, ¿ok? Eh, let's see, tenemos... Uh, Rebeca Quillón, please. On Monday, I always meet with my coworker. Okay. On Tuesday, I often have to fill out work contract. Okay. On Wednesday, I sometimes call clients. Okay. On Thursday, I hardly ever meet with my boss. Okay. And finally, on Friday, I never leave early. Very good, very good, excellent, good job. Oh my goodness. All right, good job. Um, Stephanie, Raquel, Jonathan lo hizo perfecto. Así es que usted no se puede quedar atrás porque si no la van a andar molestando. Espérese, vaya, mira. Okay. Es que yo lo hice así, le voy a explicar. Okay. Yo lo hice lo que hago en, en el week, okay. o sea, en la semana, y lo que hago en el weekend. Ok, muy bien. Usted dígame si está bueno, va a parecer. Week, week, primero. Okay. I was, I beat to do home evaluation. Ok. Ahí vamos a, porque es como usted no estuvo, ¿verdad? No estuvo con nosotros, entonces eh, le voy a decir cuáles son los, los patrones que nosotros aprendimos. Y basado en los patrones, así es como yo voy a colocar el advert of frequency. Por ejemplo, el primer patrón que tenemos, eh, que lo aprendimos ayer cuando usted no estaba, es donde nosotros tenemos el, el verb to be. Verb to be plus adverb of frequency. ¿Sí? Y una oración que dijimos es she is never late. Ok, aquí tenemos el, el verb to be que es el is y el adverb of frequency es never. Ok. 
Esta es la primera estructura. La segunda estructura es donde tenemos el adverb of frequency plus el verb. Sí. Esa es la segunda estructura que tenemos. Y dijimos, we usually, usually, we usually eat uh, lunch in the cafeteria, in the cafeteria. Esta es la segunda estructura. Entonces, yo pongo el um, adverb o frequency aquí y luego el, el verb. ¿Sí? Entonces sería, I, por ejemplo, I'm always. Sí, exacto. Uh, I always. Yes. Uh -huh. To the home. I always, ¿qué? I uh, visit home. I always visit. Evaluation. Visit. Houses, so, por ejemplo, casa, ¿verdad? Uh -huh. To evaluate. Evaluation. Uh -huh. Sí, to evaluate. I always visit houses to evaluate. Yes. Uh -huh. Entonces, aquí está. Eh, esta sería, I always visit. Este sería el uh, adverb con el verbo, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Esa sería esta. Ok. Vaya, right. entonces, vaya. Right. Right. Según eso, vamos a ver. I'm always uh, visit to visit houses to evaluate. Evaluate. Uh, uh -huh. Evaluate. I'm often, often, often make uh -huh. reports. Okay. I often uh, read reports or print reports. Print. Okay. Print. Uh -huh. Print reports. Este, I sometimes go mm -hmm. to the office. Yes. Uh, I hardly ever go to the gym. <laughs> okay. El gym I, no, 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 problema. Eso no, no, no. A comer, sí. No deje de ir a comer. <laughs> ya, ya le voy a decir el fin de semana lo que hago, pero Entonces, I never going to the party. I never go to the party. Two parties. ¿Y por qué? ¿Por qué? En la semana. Ah, oh, va. Sí, Hoy sí. el fin de semana. Hoy el fin de semana. Okay. Okay. Dice, mire, mire, Rebeca. I, dice, vamos a ver. Yo no, no, no. Sí, sí. O ya no. Ya tú. No, no, no. Sí, sí. Estamos no. emocionados. Queremos saber qué pasa el fin de semana. <risa> 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 vaya. Eh, we can... Okay, I always party at night. Oh my God. <laughs> <laughs> okay. Uh, uh, I often uh, go to the restaurant. Okay, very good. I sometimes go to the beach. Okay, to the beach. And mm -hmm. I ne beach. Mm -hmm. I never go to the office. <laughs> okay, then we go to the office. Okay, on weekends. Uh -huh, weekend. Very good. Excelente. Good job. Hey. Excelente. Good job. Muy buen. Buen trabajo. Eh, se oyó muy bien. Buen trabajo. Okay. Entonces ya practicamos esto. El always, el never, los uh, uh, frequency, practicamos las structure y y practicamos, uh, eh, tuvimos eh, eh, los nombres de las personas que hacían eso. En ese caso fueron Michelle, Stephanie, Rebecca, all of you, ¿verdad? En vez de ser tres, oímos uh, como unos diez. Entonces, estamos bien hasta ahí, ¿ya? Entonces, uh, eh, vimos también los, los comandos. ¿Cómo decíamos nosotros los comandos? Por ejemplo, este comando sería, please send this package. Este sigue siendo un, una orden, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la diferencia entre send this package? ¿Qué es lo que le pongo ahí para suavizar la, el comando? ¿Qué please. Le pongo? El please, yes. Please. Y mire, y mire, Luke dice, yes, ma'am. Do you need anything else? Sí, sí, madam. Necesita algo más. Porque le dijo, please, yes. Y él dice, actually, yes. Please, otra vez, please write a memo about the new date for the general meeting. 
right away, just right away. Right away, dice, enseguida. Right away, enseguida. Give me one of those memo stickers, please. Ese ya es un command, ya, 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 pero le pone la palabra siempre please al final. Entonces la palabra please la podemos poner at the beginning of the command, of the imperative, o at the end of the sentence. ¿sí? Give me one of those memo stickers, please. Y él dice, sure, por supuesto. Here we go, here you go. Eh, here you go es una expresión que quiere decir, aquí está. Okay, here we go. Aquí está, here you go, yes. And look, please supervise the new interns. ¿Qué son interns? Interns son las personas que llegan a ser um, como, como en español se llaman, las personas que llegan a trabajar por, por un tiempo limitado a las compañías. Pasantes. Temporal. Sí, eh, pasantes, dijo, ¿verdad? Sí, esos son, sí, o eventuales, pero se llaman interns, o sea, esos son, se están haciendo un internship, and absolutely, so, eso es lo que, lo, lo que estuvimos viendo ahorita en, en, la, en los comandos, y aquí vemos que los han usado el comando please, que se oye más polite, ok, entonces aquí, Vamos a ver, complete the following commands. Use the conversation about as a reference. Eh, la número uno es acerca de el, a memo about the new dates. ¿Dónde está eso? ¿Cómo le pregunta por el memo? Aquí está. ¿eh? ¿Lo miran? Yes. ¿Qué dice? Please describe. Please? Please describe a memo. Describe, no. Write. Right, yes, please write. Entonces aquí esta diría, please write a memo about the new date. Acerca de la nueva fecha. El number two dice, me, one of those stickers. Eh, Emma, can you find that information in this uh, dialogue? Give me. Give, give me. me one. Okay, yes, give me. Entonces sería, Give me one of those stickers, please. Y le pongo el please al final, ¿verdad? Raquel, Stephanie Raquel Díaz, number three, dice, the new I interns. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es el comando que le da? Eh, 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 give. Give. give? Okay. New interns. ¿Dónde está esa palabra interns? Yes. Sí, ahí le dijeron, Stephanie, Raquel, ¿cuál es? Y medio copy. Sí. Supervise. El supervise. Ese es el comando, ¿verdad? Que le está dando supervise. Y aquí está, supervise the new interns. Y entonces le está diciendo que es supervise los nuevos los pasantes, nuevos pasantes, porque dijimos que eso quería decir interns, ¿verdad? Pasantes. Ya. Yeah. Ok. Sí, yeah. Yes, sir. Eh, solo una pregunta. Eh, ¿Pasaría lista nuevamente? Sí, ya en dos minutos, en un minuto paso lista. Ya se, ya se va a ir. Ah, ok. Sí, eh, sí que te, de hecho tengo que hacer unas cosas, pero voy a esperar. Ok. Ok. Ah, teacher. Sí. Fíjese que ahora me tocó que estar con mi teléfono en la, en la clase, entonces yo tengo 5% de carga. No sé si me puede, me podría retirar. Déjeme pasar lista. Okay. Okay. Abigail okay. Mejía Mendoza. No. Eh, Alison Guadalupe. Present. Ok. Andrea Amalia García. Present. Very good. Andrea María Cruz. Present. Daniela Beatriz Vázquez. No está. Ok. Esmeralda del Carmen Ayala. Present teacher. Esmeralda, ¿verdad? Yes. Ok. Gabriela Beatriz Moreno. Present. 
Eh, Jonathan Alexis Alfaro Beltrán. Present. Jose Ezequiel Guzmán. Present. Thank you. Kenya Elizabeth Rodriguez Celaya. Present, teacher. Lady Xiomara Chicas Hernández. Present, teacher. Maritza Yanira Hernández de Sánchez. Present, teacher. Thank you. Maybe. Maybe Marvely Rodriguez Andrea. No. Paola Stephanie Mejia Hernández. Present. Rafael Gerardo Magaña Barahona. Rafael se fue. Ok, thank you. Rebeca Guadalupe Guillón Mendoza. Present. Roxana Lisette Vega Campos. Sofía Stephanie Portillo Cabrera. Present. Thank you. Stephanie Michelle Oviero Martínez. Present teacher. Thank you, Wendy Selene Alvarado Méndez. Present. Okay, Emma Gloria Martinez Samaya. Present. Raquel Beatriz Segura Alas. Present. Stephanie Raquel Díaz Gómez. Present. Ana Silvia Hernández Aquino. Present teacher. Okay, so very good, excellent. Okay, entonces. Ya terminamos la, la sesión y se va a quedar Gabriela Beatriz Moreno Ventura, ¿verdad? Tiene sus 10 minutos de one to one. Así que, everybody else, I'll see you tomorrow. Dream with the uh, imperatives. Go to sleep. <laughs> no, no, please, please go to sleep. Ya no puedo decirlo a ustedes así porque ya saben eso. Please go to sleep. Yes, there we go. Hoy sí. <laughs> Okay, good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Okay, bye bye. Good night, teacher. Be polite, teacher. Okay, <laughs> <laughs> sorry. <laughs> okay, good night. Good night. Okay, Gabriela, ¿cómo está? Beatriz Moreno Bien. Ventura. Uh -huh. Okay, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Eh, la veo un poco distraída en la clase. ¿Qué pasa? Ay, que venía bien cansada. Sí, ¿verdad que le toca trabajar en la casa? No, ah. en allá. Es que yo trabajo por la tiendona. No, oh, sí, ahí paso yo todos los días. Yo trabajo en, la, en el colegio Itexal. Sí, ahí cerquita. Ajá, Pero ya. yo trabajo ahí por el redón de la isla. Oh, ahí por donde venden eh, este, hot dogs. Ajá, como eh, en la otra esquina, la calle que va a la troncal. Sí, ahí está en la esquina, sí, ajá. Donde están unas uh, ventas de sandía. Sandía, ajá, por ahí. Usted vende sandía, entonces tengo descuento no. ahí. No. <risa> no, <risa> ya, ya, ya iba a ir a comprar yo sandía porque dijo, entonces tengo no. descuentos. Nosotros cerámica vendemos. Mm, Ajá. Ya parece que le he visto eso, pero no está ahí, ahí cerca. Está para más eh, para allá. Como en la calle que va para Troncal. Uh -huh. Uh -huh. Sí, de ahí salen, de entran unos trailers por ahí. Uh -huh. sí, sí, claro. Está, está viniendo de la, de la isla para Troncal, está a mano derecha. Sí, uh -huh. sí ya, ya sé dónde es. Ya, ya. Es muy grande esa tienda. Sí, hay una en, en el Boulevard Venezuela y otra en San Miguel, hay otra. Mm, le toca pesado, ¿verdad? Sí, porque vemos las, todas las sucursales. Ay, Dios mío. Y entonces en las actividades, que, ¿por qué no puso bastantes actividades? ¿Qué es lo que no pudo hacer? Dígame. No, es que no sé qué poner, como que lo que nunca hago, porque siento que hago mucho. Ok, hagamos, hagamos una, hagamos uh, juntos, hagamos la oración, entonces, posiblemente las estructuras sean las que no, no tiene muy bien claro, vamos a ponerlas claro, a uh, el be, ¿verdad?, más el adverb, por ejemplo, aquí, el be, el be sería el is, are, o, o, am, yes, entonces, mm -hmm. eh, por ejemplo, 
Dígame bueno. que usted siempre está ocupada. ¿Sí? Yes. Ah, siempre estoy ocupada. Dígame, el lunes, el lunes siempre estoy ocupado. Ocupada, perdón. On Monday. Sí, sería on Monday, ¿sí? Yes. B. Ahí, no sé si ahí viene quién. On Monday. I. I, yes. Ahora viene el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be que va con el I? I am. Very good. I am. Ahora viene el adverbio. Always. Always, yes. I always. Yes. On Monday, I, I am always qué? Be. Busy. Very good. Yes. Be, uh, Busy. Numbers. Ahí está. Ya. Yeah. Ahora, digamos, eh, el, el martes. Ajá. Por ejemplo, el martes. Pero dígame, on. Ajá. On, on Tuesday. Yes. Tuesday. Yes. Tuesday. Es de Optem. Sí. Eh... Escribe hago, reportes. Ajá, hago, de, hago reporte. Pago. Ok, entonces los reportes no se dice hago reporte en inglés, se dice write reports. Escribo reporte. Entonces, on Tuesday, I, of, I am often. I am often, yes. Often. ¿Qué? Write reports. Writing, yes. Writing. writing reports. Reports, yes. Ahí está. Uh -huh. Uh -huh. On Tuesday, I am often writing reports. Ahora, el mar, el miércoles. Siempre empieza on. Uh -huh. On Wednesday. There we go. On Wednesday. Uh -huh. I, some, I am sometimes. Uh -huh. I am sometimes. Uh -huh. Eh, hago fotocopias sería do photocopies yes ok ok entonces le vamos a poner on, vamos a usar la segunda estructura donde la segunda estructura es donde va primero el adverb y después el verbo uh -huh. entonces I sometimes I sometimes yes sometimes very good y aquí va el verbo. Uh -huh. do, do, ¿verdad? Do, do qué? Photocopy. Photocopies. Ajá. Photocopies. ¿Sí? Photocopies. Uh -huh. Photocopies. Uh -huh. I sometimes do photocopies. Yes, very good. Ahora el jueves. On Thursday. On Thursday. Uh... Ajá. Hardly ever. Yes, I hardly ever. Yes. ¿Qué es lo que casi no hace? Como trabaja mucho, yo creo que casi no, no almuerza, ¿verdad? Revisar. ¿Cómo dice? Check. El check. Check, ¿eh? Eh, vale de combustible. Okay. Check. Check gas invoices. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Check gas invoices. Very good. Ahora on Friday. Mm. Dígame on Friday. I never, on Friday, uh, uh -huh. I never, yeah, no, mm, puedo decir como que no me levanto a tenisita. Ok, I never, never. yes, stand up, no, no leave, no. My seat. Uh -huh. ¿Sí? Seat es asiento. Y el otro set es el, el, el set. Este es sentar. Es el, el verbo de sentarse. Pero uh -huh. el seat es asiento. Entonces, 
On Friday, I never leave my seat. ¿Ya? Yeah? Y ahí está. Entonces, usamos todos los, los, los uh, bueno, usamos dos estructuras, ¿verdad? De, uh, usamos la, la verb to be y usamos el adverb con el verbo. Entonces, las dos son, son bien fáciles de usar si usted entiende cómo hacerlas. Ve, ahorita las hizo perfecto. Ahora, léamelas usted. Eh, on Monday, I am always busy. 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 Uh -huh. uh, on Tuesday, I am often writing reports. Uh -huh. On Wednesday, I sometimes do photocopies. Uh -huh. On Thursday, I hard, hardly ever check gas invoices. Uh -huh. On Friday, I never leave my seat. Very good. Yes. That's Gabriela. That's the Gabriela that I'm used to it. Esa <laughs> es la Gabriela que yo estoy acostumbrado a oír. Yes. Okay. I know that, I know that you're tired. Yo sé que está, está cansada. Yes. Y hay disculpes si la... La estoy forzando mucho, ¿verdad? pero mi intención es que usted aprenda inglés. Tiene la habilidad, tiene, me gusta su acento, si es que tiene todo lo que se necesita para hablar inglés, Gabriel. ¿Ok? Mi hermano sí puede un montón. ¿Ah, sí? Eh, ya va, ya va, se va a poner usted a la par de él. Ahora, eh, dígale, mira, ¿sabes esto? ¿Sabes la estructura de esto? A ver, a ver, a ver qué le dice. ¿Sí? Ok. Ah. Okay, Gabriela. Well, have a good night. Uh, rest night. well. Uh, descanse muy bien. And uh, have sweet dreams. Y tenga unos felices sueños. Eh? Thanks, teacher. Okay. Good night. Well, good night. I'll see you tomorrow in class. Bye-bye.